Ferrari yarış yönetimi konusunda fanları tarafından en çok eleştirilen takım. Ama nasıl olmaz? Charles Leclerc'in yarış mühendisi Xavi'yi birçok kez paylaşıyorlar. Yaptığı en ufak kelime hatası gündem oluyor. İnsanlar aslında Ferrari'deki bazı figürleri karikatürleştiriyor. Bunların başında geçen sene Matteo Binotto geliyordu. Evet takım bazı çok büyük hatalar yaptı. Bunların başına sanırım Monaco'daki pit hatası geliyor. Ancak yine de ben Matteo Binotto'nun araç geliştirme konusunda özel birisi olduğunu ve şans verilseydi Ferrari'ye şampiyonluğa götürebilecek bir karakter olduğunu düşünüyordum. Ancak Ferrari yıllardır yaptığı gibi yine birkaç sene sonra takım patronu değişikliğine gitti ve Fred Vasseur'ü takımın başına getirdi. Fred Vasseur'ü yaptığı ilk açıklamada yarış yönetimini ve pit duvarını düzelteceğini söylemişti. Fred Vasseur yönetiminde geçen sezonun ilk yarısını aslında Ferrari hatalar yapmaya devam etti. Ancak sezonun ikinci yarısına itibaren takım hem aracı daha iyi anladı hem de yarışları daha iyi yönetmeyi başardı. Bunun üstüne de bu sezon Red Bull dışında yarış kazanabilen tek takım olmayı başardılar. Singapur'daki yarış galibiyeti takımın hızından çok, pit duvarının yarışı çok iyi yönetmesi ve Carlos Sainz'ın pist üzerinde Lando Norris'i kullanarak Mercedeslerle satranç oynamasıyla geldi. Bugün sizlerle beraber Carlos Sainz'ın Singapur GP'de aldığı yarış galibiyetine derinlemesine bakacağız. Çünkü yarışın kaderini değiştiren birçok olay arka arkaya geliyor ve günün sonunda kazanan Ferrari oluyor. Videoya geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Videolarımı izleyenlerin çok büyük bir kısmı kanalıma abone değil. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda videonun sonunda videoyu Beğenirseniz aşağıdan like atmayı lütfen unutmayın. Red Bull'ların geride kaldığı sıralama turlarından sonra Carlos Sainz pole pozisyonu almış, George Russell ikinci sırada ve Charles Leclerc üçüncü sıradaydı. Ferrari'nin ilk doğru tercihi lastik tercihleriyle beraber geldi. Carlos Sainz yarışa tıpkı Russell gibi medium lastiklerle başlarken 3. sıradaki Charles Leclerc soft lastiklerle başladı. Ferrari'nin hedefi ise Charles Leclerc'in George Russell'ı çekiş avantajıyla beraber mağlup etmesi ve Ferrari'lerin ilk virajı ilk iki sırada dönmesi üzerineydi. Bu noktadan sonra inisiyatif Ferrari'ye geçmişti ve Ferrari yarışın ilk bölümünü Carlos Sainz'ın tempoyu oldukça düşük tuttuğu ve tamamen lastik korumaya harcadığı bir şekilde geçirmeyi tercih etti. Charles Leclerc'ten ise istenen çok basit. Yerini koru, Carlos Sainz'ın lastiklerine bakmasına izin ver. So gap to Sainz in front 2.3 and we need 5 seconds in 5 laps. 17. turda Ferrari pit duvarından Charles Leclerc'e farkı kademeli olarak açması söylendi. Bu gerçekten çok kritik bir mesajdı. Çünkü bildiğiniz üzere Singapur'da güvenlik aracı ihtimali her zaman çok fazla olmuştur. Eğer Charles Leclerc 2.4 saniye farkta kalsaydı Carlos Sainz, George Russell'ın ve arkasından pite giren Lewis Hamilton'ın trafiğine takılabilirdi. Okay, well, interesting. And then a major intervention DC, a full safety car deployed. 20. turda güvenlik aracı girdiğinde Charles Leclerc, Carlos Sainz'ın 5 saniye arkasındaydı. Bu Carlos Sainz'a rahat bir şekilde pit yapma marjını kazandırmıştı. Günün sonunda Charles Leclerc bunu yaptığı için Hamilton trafiğine kendisi takıldı ve tam 2 sıra birden kaybederek 4. sıraya geriledi. Ama günün sonunda Ferrari bir piyonunu feda ederek liderliği korumayı başardı. En önemli kısım da Carlos Sainz'ın pitten sonra pite girmemiş Max Verstappen'in önünde piste geri dönmesiydi. Çünkü yavaş Max Verstappen arkadaki George Russell'a bir fırsat oluşturabilirdi. Ancak Carlos Sainz Max Verstappen'in önünde çıkınca George Russell tehditinden kurtulmuş oldu. Yarıştaki belki de tek liderlik atak şansını bu şekilde kaybeden Mercedes de yarış sonunda medium lastiklere geçti. Çünkü ikincilik onlara çok bir şey katmayacaktı. Onlar yarış galibiyetini oynamak istedi. Medium lastiklere geçen George Russell ve Lewis Hamilton'ın önündeki Carlos Sainz ve Lando Norris'e göre oldukça fazla tempo avantajı vardı. Ancak Singapur'da geçiş yapmak çok zor. 
hele önünüzdeki araç DRS kullanıyorsa. Carlo Sainz'ın bu noktadan sonraki amacı Lando Norris'i DRS bölgesi tutmak ve bu sayede George Russell'a karşı savunma yapmasını kolaylaştırmaktı. Lando point eight behind, point eight with DRS. Russell no DRS. Yeah, it's on purpose. Copy that. Ancak George Russell yarışın bir bölümünde fırsatı buldu. Lando Norris burada George Russell'ı düzlük hızı avantajı sayesinde arkasında tutmayı başardı. Burada Lando Norris'in atak yemesi de 2023 araçları ile ilgili çok enteresan bir bilgi de veriyor bizlere. Şimdi sizlere Lando Norris'in Carlos Sainz'ın arkasında geçirdiği birkaç turu özellikle ilk sektörün sonundaki farka bakmanızı rica edeceğim. Bunları göstereceğim. Sonrasında tekrardan döneceğim. İlk tur Lando Norris'in atak yemediği gayet sorunsuz geçti tur. İkinci tur ise Lando Norris'in atak yediği tur. Fark ettiyseniz Lando Norris'in atak yediği turda Carlos Sainz'a çok ama çok yakın olduğunu görüyoruz. Bu da bizlere 2023 araçlarının arkadaki araca ne kadar fazla kirlava verdiğini gösteriyor. Lando Norris Carlos Sainz'a fazla yakın kaldığı için sonraki virajlarda ciddi anlamda bir ayrı push yaşıyor. Bu da George Russell'dan atak yemesine sebebiyet veriyor. Lando Norris George Russell olan mücadelesi sonrasında Carlos Sainz'in DRS mesafesinden kopuyor. Bunu fark eden Carlos Sainz ise çok zeki bir şekilde ilk iki virajda yavaşlıyor ve Lando Norris'e 0.8 saniye ile tekrar DRS veriyor. Lando Norris now he's got the DRS. He's got the DRS there. Sainz dropping back. What a smart race. You know what? This is my first smooth operation in Ferrari. <gülüyor> Lando Norris'e tekrar DRS'yi veren Carlos Sainz geri kalan turlarda rahattı. Arkada George Russell son turda bariyerlere girdi ancak bu Carlos Sainz'ın galibiyetini tehdit etmedi. Bu galibiyet sayesinde Ferrari tıpkı 1988'de McLaren'e yaptığı gibi 2023'te Red Bull'un bütün yarışları kazanmasına izin vermemiş oldu ve Red Bull dışında yarış kazanan tek takım olmayı başardı. Sene içerisinde Ferrari'nin yarış yönetimi açısından ciddi bir ilerleme kat ettiğini ve aracı çok daha iyi anladığını düşünüyorum. Bu hatalardan ders alarak 2024'te Ferrari'nin çok daha güçlü olacağını da açıkçası tahmin ediyorum. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce Ferrari 2024 sezonunda şampiyonluk mücadelesi verebilir mi? Bunları yorumlarda isterseniz tartışalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz aşağıdan like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.